বিল ম্যাকব্রাইট শিকাগোতে একজন স্থপতি হিসেবে কাজ করতেন পনেরো বছর আগে তিনি ক্যান্সাসের এই জায়গাটিতে চলে আসেন কারণ এই বৃক্ষহীন তৃণভূমি তার ভালো লেগে গিয়েছিল আপনি সত্যিকার অর্থে অনেক দূর দেখতে পান এবং অনুভব করেন যে আপনি পৃথিবীর উপরে রয়েছেন আমি এখানে বৃক্ষহীন তৃণভূমির জন্য এসেছি সেটাই আমার ভালোবাসা ছিল আমি বৃক্ষহীন তৃণভূমিতে একজন শিল্পী হতে চেয়েছিলাম সুতরাং আমি এবং আমার স্ত্রী ক্যান্সাসের ম্যাটফিল্ড গ্রিনে চলে আসি এটি সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৃক্ষহীন তৃণভূমির অবশিষ্টাংশের কেন্দ্র আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন মূলত বৃক্ষহীন তৃণভূমিতে ঘুরে বেড়াতাম এবং প্রাকৃতিক বস্তু খুঁজে তা অন্য বস্তুর সাথে একত্রিত করে এমন শিল্প তৈরি করতাম যা বৃক্ষহীন তৃণভূমির কথা বলে সে সময় তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে ওই ধরনের শিল্প তৈরির কাজ করেন এরপর তাদের চল্লিশ একর জমি যা রেলপথের কারণে ঐতিহাসিক ছিল সেখানে তারা প্রেরি আটপাথের ধারণা তৈরি করেন আর তখন থেকেই বিল ম্যাকব্রাইট বৃক্ষহীন তৃণভূমি থেকে বস্তু সংগ্রহ করার পরিবর্তে তা প্রেরি আটপাথের ল্যান্ডস্কেপে রাখতে শুরু করেন পাঁচ বছর আগে নেদারল্যান্ডস থেকে আমার বন্ধু এবং শিল্পী জেরোইন ভ্যান ওয়েস্টন এখানে বেড়াতে এসেছিল এবং আমরা এই ব্যালেন্সড স্টিকগুলো তৈরি করি যা মাধ্যাকর্ষণের মাধ্যমে স্থির আছে এগুলোর কেবল একটি ইস্পাতের পোস্ট ও একটি ধাতব প্লেট রয়েছে বাতাস কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তা এর মাধ্যমে দেখা যায় যা একটা মজার ব্যাপার এখানে যেসব শিল্পীরা প্রথম এসেছিল আমি সম্ভবত তাদের মধ্যে একজন তারপর সেখানে একটি দুর্দান্ত ঘটনা ঘটেছিল নেদারল্যান্ডস থেকে একটি দম্পতি এসেছিল তারা ম্যাটফিল গ্রিনের ল্যান্ডস্কেপে বিমোহিত হয়ে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা বড় ধরনের প্রমোটার ছিল এবং তারা ইউরোপের অন্যান্য শিল্পীদের জানত তারা উইচিটা ক্যান্সার সিটি এবং ম্যানহাটনের জাদুঘরগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং একটি মুভমেন্ট শুরু করে আমার কাছে তা ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরের একটি বিষয়ে আমি এখানে একজন শিল্পী হবার চেষ্টা করছি এবং হঠাৎ করেই ভালো ভালো শিল্পীরা আমার প্রতিবেশী হয়েছেন যারা প্রকৃতভাবেই প্রমোটার ওই সময়টা ছিল উদ্দীপনাময় কিন্তু তারা প্রায় দশ বছর পর পর্তুগালে ফিরে যান সুতরাং তারা মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল আমরা ধীরে ধীরে শিল্পী সংগ্রহ করছি বিল ম্যাকব্রাইট তার প্রতিবেশী বেশ কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন যাদের কেউ চিত্রশিল্পী আবার কেউ বা ফটোগ্রাফার বিল ম্যাকব্রাইট বলছিলেন যেহেতু শিল্পীরা আসছিলেন তাই ধীরে ধীরে শিল্পকর্ম তৈরি হচ্ছিল এক গ্রীষ্মে টালগ্রাস আর্টিস্ট রেসিডেন্সিতে দশজন শিল্পী আসেন এবং তারা এই জায়গাটির প্রেমে পড়ে যান এরপর তারা সবাই ব্যাংকে একটি শো করার জন্য ফিরে আসেন যা এই জায়গাটির সঙ্গে অনেক শিল্পীকেই যুক্ত করে শহরের শেষ স্টোর ফ্রন্ট হল এই ব্যাংকটি সুতরাং পাঁচ বা ছয় বছর ধরে এটি শহরের গ্যালারি এখানে বেশ কিছু ভালো শো হয়েছিল 
ছাদে ছিদ্র সহ ভবনটিতে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয় সুতরাং সংস্কার না করা পর্যন্ত আমরা তা বন্ধ রাখবার সিদ্ধান্ত নেই এবং তহবিল সংগ্রহ করার চেষ্টা করি আজ রাতে আমরা বন ফায়ার উপভোগ করব সুতরাং কিছু শিল্পী ফিরে আসবেন সাধারণত আমাদের বড় ধরনের শো হয় কিন্তু কোভিড এবং গ্যালারির জায়গাটিতে সংস্কারের কাজ চলায় তা এখন হচ্ছে না সুতরাং শোটি বসন্ত বা পরবর্তী গ্রীষ্মের কোন এক সময়ে হবে Usually we have a big show but in this time of of covid and our bank our gallery space is under renovation and so the show is not going to happen until the spring or sometime uh, next summer so Bill McBride বলেন এটা একটা শিল্পী কমিউনিটি যা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এবং শিল্পীরা এটা নিয়ে গর্বিত but basically it's a growing arts community and it creates very slowly a person here a person there and then it just it has blossomed Deepak Devoler protibedon theke Tauhidul Islam Voice of America Virginia